。我是小镇上最倒霉的女孩，从小我的运气就很差，喝水会被呛到。走路会被绊倒，就连天上的鸟屎也会经常落到我的身上。所有的小伙伴都嘲笑我是倒霉蛋，离我远远的。可是我的姐姐却是最幸运的人，她每天出门总能在路边捡到钱，哪怕下雨，天上的云朵也会躲开她，不会淋湿她的衣服。大家都羡慕她，愿意和她做朋友，这让我非常失落，常常一个人默默的哭泣。唯一让我开心的事是，妈妈很爱我。虽然她经常让我干各种各样的家务，但是每天她都会把姐姐的一样东西给我，哪怕这些东西姐姐并不喜欢，但是仍然让我感到妈妈是爱我的。直到有一天，因为下雨，我提前放学回家，突然听到姐姐和妈妈的争吵。妈妈，你为什么总把我的东西给小五那个倒霉蛋？你太偏心了。小雪，傻女儿。妈妈最疼你了，要不怎么一直让小五干活不让你干活？你别骗我，那你为什么把我的东西给他？哎呀，小雪，那还不是为了你好吗？有个小精灵告诉妈妈一个魔法，只要把你的东西每天给小五一件，他的好运气都会跑到你身上。要不你怎么会这么幸运？原来是这样，妈妈你太好了。不过以后只能给他我不要的东西，我喜欢的不能给。放心吧，乖女儿，妈妈都是挑最不好的东西给他的。听到这个秘密，我整个人都愣住了。站在雨里，身体和心灵都一片冰冷，只能默默哭泣。在键盘上输入 “r r”。如果是忍忍，那说明你是宽容的；如果是软弱，那说明你是善良的小伙伴。我选择了宽容，但是我并没有因此消沉。我努力的读书，学习知识，每天都锻炼身体。提高自己，我相信自己一定会战胜所有的困难。慢慢的，那些倒霉的事情再也伤害不了我了。突然有一天，一个暗黑精灵来到小镇，吸走了姐姐所有的运气。原来他教给妈妈邪恶的魔法，就是为了能吸走我们姐妹的运气。没有运气后，姐姐无论做什么都会失败，她甚至不敢出门，只能躲在家里哭泣。看到姐姐的眼泪，我决定帮助姐姐夺回运气。我在书上了解到，暗黑精灵最怕大海中的美人鱼，于是我决定找美人鱼寻求帮助。美人鱼姐姐，你能帮我姐姐恢复运气吗？小五，你姐姐如果不是贪图你身上的运气，就不会被暗黑精灵算计。她这样做，你还愿意帮助她？我愿意，因为她是我姐姐，而且现在即使没有好运气，我也能打败困难。那好吧，帮助你姐姐恢复运气需要两样东西，第一样是好运之花，可是它被鸟儿带到了一个远看向晚、下雨却永远装不满的地方，你帮我找到它吧。好的，我这就去。远看向晚，下雨永远装不满，这让我怎么找呢？对了，这是个和小鸟有关系的地方，小伙伴们，你们谁知道能告诉我吗？我听到了。谢谢你们，原来是鸟窝啊！我这就上去看看。找到了，这朵漂亮的花就应该是好运之花了。美人鱼姐姐，给你好运之花。很好，小五，现在还差一颗幸运宝石，它被偷走了。小丑鱼说，偷走它的是一个吃虾不吃草，像马不是马的身影。你能帮我想想是谁偷走了幸运宝石吗？吃虾不吃草，像马不是马。我想想，书上是怎么说的？对了，我知道了，是大海中的海马。对呀、啊，小海马，快把幸运宝石还回来！对不起，美人鱼姐姐。小五，我现在就帮你。这颗幸运之心，你给你姐姐，她的好运就会回来了。谢谢你，美人鱼姐姐。当我把幸运之心递给姐姐的时候，她哭了，她说对不起我。我告诉她，我不怪她，因为坏的运气对我来说并不一定就是坏事，她让我更加勇敢坚强。这时，妈妈也回来了。听姐姐说完，妈妈也哭了。她说自己错了，保证以后一定会公平的对待我和姐姐。小伙伴们，今天的故事讲完了，我们下次再见吧。冰精灵，快还我们头发！
：“小五，你们别急，你们的头发被暗夜精灵偷走了，我这就用魔法帮你们制作神奇的魔法头发。”真的,真的太,好太好了，那你们可以选择想要的头发材料了。我要选，你选个屁！我比比东女王还光着脑袋呢，哪轮得到你先选？我象征着光明，所以我要用火焰做头发。你用火焰，那我就用水做头发。水能灭火，让你欺负人。现在只有小草和黄金了，我可不想用小草做头发，我选黄金。那我就选小草好了。小五，我们的魔法头发可是都有魔法能力的，我能控制火，焚烧万物。我的头发能控制水，最厉害了。你胡说！我能变出无数的金币，有钱能使鬼推磨。我的魔法头发才是最厉害的。小五，你的魔法能力是什么？不会是只能用来种地吧？<笑>我也不知道自己的魔法能力是什么。好了，你们的头发还给你们了。希望你们能好好利用你们的魔法能力，帮助别人。美丽的女士，选一条公主裙吧。哇，这些公主裙好漂亮！这些公主裙我都要了。金币魔法，这些金币够了吗？够了，够了。我这就把所有的公主裙都给你装起来。金币魔法太厉害了，我要把所有的好东西都买下来。我有火焰魔法，我现在是火焰女皇比比东，所有人都得怕我，让着我。哼、啊，这棵树竟然敢挡我的路，我要烧掉你！火焰魔法。我比比东女皇太厉害了！咦，天怎么有点冷了？我要让太阳更热些。火焰魔法，这还差不多。我的水魔法最厉害了，该怎么用呢？咦，怎么天突然变热了？太热了，我不喜欢。该是我展现我魔法能力的时候了。我要让天凉下来。呼风唤雨。下着雨，果然凉快多了。该死，怎么下起雨来了？破坏我的好心情！我要把云彩都烤干。火焰魔法，好心人帮帮我吧。嗯，今天这是怎么了？一会特别热，一会又下雨，特别冷，反复折腾。<笑>我头好晕，好像生病了。美丽的女士，帮帮我吧，我生病了！哼，滚远点，臭乞丐！我的金币可不是给你花的，我还要买更多的公主裙呢。哎呀，我好难受，谁能帮帮我啊？哎呀，小弟弟怎么晕倒在这了？我我怎么才能帮助你啊？我终于知道我的魔法能力是什么了，生命魔法。哇！我的病好了，身体终于舒服了。谢谢你，可爱的小五。不用谢，小弟弟，这是我应该做的。我这还有些金币，都送给你，去买件暖和的衣服吧，别再生病了。太谢谢你了，冰精灵，我们的魔法头发怎么不见了？你快把我们的魔法头发再还给我们。比比都你们乱用魔法能力，却从没想过帮助别人，以后再也不会有魔法头发了。冰精灵。这不公平！为什么小五的魔法头发还在？因为小五一直在用魔法帮助别人，所有的小伙伴都感谢他，他的魔法头发当然会一直存在。冰精灵，我们知道错错了，再给我们一次魔法头发吧。是啊，我最喜欢吃草莓，我变成草莓长到树上去，我变成虫子趴在树上。树上有虫子是很正常的事情，老师肯定猜不到是我变的。这个主意很好，我也变成虫子。不行，老师说了，不准变同样的东西。阿七，你换一个变。可是我想不出还能变什么了。对了，伙伴们帮我想想吧。一会我去看评论区。嘿嘿，我看到了，有人在评论区说变石头，那我变。嘿嘿，阿七，我先变了石头，你再换一个吧。可恶，比比东，你太过分了，这明明是我的创意。什么？你的创意？这是伙伴们告诉我的。你赶紧变其他的吧，老师马上就到了。哼，比比东，既然这样，你就不要怪我了。我变。嘿嘿，石头是比比东，这下你一定会被找到了。小五，哥哥来接你回家了。哥哥怎么来了？不对，现在是上课时间，哥哥不可能来接我。这个哥哥一定是假的。
。哎呀，小五居然没有上当，大家捉迷藏的水平越来越高了，看来我要认真找了。嘿嘿，我变的牌子这么明显，比比东一定是最先被找到的。石头是比比东，这块牌子真有意思，这不就是此地无银三百两吗？他一定有问题，看我把他拔起来。哎呀，我就知道牌子有问题。阿七，你被找到了，今天的家庭作业翻倍，你写两张试卷。哦，我知道了。咦，树上居然长草莓，这是谁变的呀？赶紧下来吧。老师，你是怎么发现我的呀？小傻瓜，草莓是长在地上的，不是结在树上的。原来草莓是长在地上的，我现在才知道。好了，蓉蓉，你也做两张试卷，快回去做吧。只剩下小五和比比东了，让我好好找找。这边没有，这边也没有。哎呀，他们藏的可真好啊！嘿嘿，我就知道没人会注意虫子。好饿呀，好饿呀！我要吃虫子。哎呀，小鸟要来吃我了，怎么办？怎么办？我吃。哎呀，什么玩意？吓我一跳！小五，你也被找到了，赶紧把卷子拿好。老师，我又不是被你找到的，这次不算。可是你已经出现了，那你说怎么办？老师，这样吧，如果你找到比比东，那我就和他一起写卷子；要是你没找到，我们就不写卷子。这样啊，好吧，我同意了。不过比比东到底藏在哪里呢？伙伴们，快把他的位置发送到评论区吧。不行，伙伴们，你们一定要帮我保密呀、啊！只要我没有被老师找到，就不用写卷子了。这个人怎么看着这么严肃？难道是他？请问你是唐三吗？这位公主，对不起，你认错人了。不对，你是唐三，我不会认错的。你怎么会变成现在这个样子？公主，你真的认错了。我不是你说的什么阿斯阿斯吗？你手里拿的都是什么呀？你就吃这些东西吗？这么脏怎么吃啊？快滚！不需要你管我。走，你跟我回去，我带你把身上处理干净，再吃点其他的。小心！对不起，小五公主，我不想让你看到现在狼狈的样子。你走吧。小五公主刚才抱着你的那个脏兮兮的人是谁？没有对你做什么吧？你们还记得上次咱们去玩的时候，我被坏人抓住，就在坏人要动手的时候，他出现了。是他把我从坏人的手里解救了出来，也是因为那次他在搏斗中受了伤，后来把我送回来之后就悄悄的走了。不知道怎么回事，现在变成这样。他现在变成一个乞丐了，你还是远离他才对，要不然小伙伴会笑话你的。大哥，你看前面这个人，是不是前几天破坏咱们的好事的那个人？还真是，这臭小子，真是冤家路窄啊！在这让咱们碰上了，这回新账旧账一起算。小子，你给我站住！上次让你把我们害得那么惨，还让你跑了，这回我饶不了你！<笑>这不是我的手下败将吗？这么嚣张，先收拾他一顿再说。看来上次还是没让你们长教训啊，还挺牛，给我上，把他揍趴下！真卑鄙！我的魔刀好久没开封了，拿你试试水，最后再把小我绑了。阿七，住手！把唐三交给我们五。非请闭眼，医生请睁眼。我是医生，我睁眼了。我觉得比比东一定是病菌，我先把他淘汰。天亮了，昨天没有人被淘汰、啊，怎么回事？昨天晚上我有投票给比比东呀。小五，我们玩的是病菌狼人杀，医生是不能刀人的，只有病菌才能刀人。原来是这样，谢谢你，竹青，我知道了。小五，你说你不知道医生不能刀人，这谁信呀？我觉得你就是病菌伪装的。我才不是病菌，我不了解规则。只是因为我第一次玩这个新模式，哼，别解释了，解释就是掩饰，我就投你。我觉得比比东说的很对，我也投小五，我也投小五。我可以证明小五是第一次玩这个模式。比比东，你找的这个借口一点也不好，我看你才是病菌，我投你。我觉得竹青说的很对，我也投比比东，我们也投比比东，比比东四票淘汰。请选择是否发动技能。你们看嘛，我明明就是医生，就算我被淘汰了，我也可以选择带走一个我认为是病菌的人。你们都相信小五，但是我就是觉得他是病菌，我要带走他。啊、不要啊！我真的不是病菌，我才不信！我选择淘汰小五。小五淘汰，他的身份是医生。小五，你是否发动技能？
，有人使用禁言卡，小五禁言，游戏继续。嘿嘿，刚刚我投了小五，幸亏我有一张禁言卡，不然我一定会被他带走的。天黑请闭眼，天亮了，昨晚竹青被病菌淘汰，不能发动技能。嗯，真奇怪，第一天晚上没人被淘汰呀，这到底是怎么回事？小朋友们，你们知道吗？这次竹青被淘汰，我感觉像是阿七做的，他上次就是第二个投给小五。蓉蓉，你在瞎说什么？你平时和竹青的关系很好，我觉得就是你淘汰的竹青，这样你就能迷惑大家了。我投你，哼，你投我，我也投你。我觉得蓉蓉说的很对，我投阿七，我也投阿七，阿七淘汰。不能使用技能，天黑请闭眼。嘿嘿，大家没想到吧？我才是隐藏的病菌。第一晚我故意没出手，就是为了不引起大家的注意。现在只剩下蓉蓉和唐三了，我随便淘汰一个人就胜利了。那我就淘汰唐三吧。天亮了，昨晚唐三淘汰，小五复活。小五怎么复活了？那是因为我有复活卡呀，是我复活了小五。太好了，我又可以玩游戏了，谢谢你三哥。嗯，怎么会有复活卡这种东西？唐三，你是不是作弊？呃，雪儿，你这话说的好奇怪啊，感觉你不想让小五复活的样子，你应该就是隐藏的病菌吧？我投你。不是我，不是我，蓉蓉，你每次都是随便找一个借口就第一个投别人，我觉得你才是。病菌小五，我们一起投蓉蓉吧，这样我们医生就赢了。呃，好纠结啊！现在只剩下他们两个了，我要是投错了，病菌就赢了。我生活在一个魔法小镇上，这里的人在14岁的时候眼睛就会变色，蓝色眼睛操控水之力，紫色眼睛可以操控万物，红色眼睛可以操控火焰，绿色眼睛可以操控毒素，而传说中的黑白双色眼睛则拥有全部魔法，在与百年共同出现。哦。三哥太好了，你眼睛变成蓝色。对啊，我今天早上照镜子才发现呢。咦，怎么你的眼睛还没有变吗？三哥，我还差一天才十四岁呢。原来是这样，我相信你会有好的颜色的。那我们先去学校吧。哦、哇，千仞雪，你居然觉醒了紫色眼睛，太厉害了吧！这也就是普普通通嘛。哎呦！唐三，想不到你觉醒了蓝色眼睛啊！可小五怎么还是普通眼？难道他注定就是普通人？千仞雪，你也知道，我们要到14岁才会觉醒，小五明天才14岁，所以现在是普通眼也很正常呀、啊。切，难道他会觉醒比我更好的眼睛吗？我才不信呢！唐三呀，唐三，要不你来做我的小跟班怎么样？我可是觉醒了紫色眼哦。千仞雪，你别太过分了。切，你一个还没有觉醒的人，在这里张什么嘴？难道还没有觉醒就不可以说话吗？你以为你是谁啊？紫色眼睛就了不起了吗？对啊，千仞雪，就算你觉醒了紫色眼，我也不会做你的跟班的。小五，别管这些人，我们回教室去。真的气死我了，我不会原谅你们的。我要给豌豆射手补充能量。我也要给豌豆射手补充能量。我也要啊！这是怎么了？我再来一次。哎呀，好痛啊！蓝色妖姬，你不能给我补充能量，你只能给火箭僵尸怪兽补充能量。啊，这是为什么呀？那是因为只有算数等于九的人才可以给我补充能量。红色风暴的头上是三加三加三等于九，黄色预警的头上是二加七也等于九。可是我头上的五加五也等于九呀，为什么我不可以给你补充能量呀？蓝色妖姬，五加五明明等于十，算是等于十的人只能给我补充能量。啊，我讨厌怪兽火箭僵尸，我不要给他补充能量，我要给豌豆射手补充能量。想给我补充能量也可以，只要你说出一个等于九的算式就可以了。等于九的算式有哪些呀？有人知道吗？快快告诉我吧。哼，谁也不要说，我要让蓝色妖姬帮我补充能量。我知道了，四加五等于九。哎呀，我现在可以给豌豆射手补充能量了。我的颜色马上就要全部恢复了，火箭僵尸，等我恢复原样，我就把你消灭掉。可恶可恶，谁来帮我补充补充能量呀？不然我真的要被豌豆射手消灭了。我来帮你补充能量，我最喜欢怪兽火箭僵尸了。啊，为什么我不能给火箭僵尸补充能量呀？比比东，你头上是三加六等于九，不等于十啊。哎呀，那我把它换成四加六，这下等于十了，我可以给怪兽火箭僵尸补充颜色了。嘿嘿，我也有颜色了，那我的颜色也比你多
，可恶的豌豆射手，你别太得意，还会有人帮我补充能量的。火箭僵尸，我们来给你补充能量了。我的头上是二加八，等于十。我的头上是一加九，也等于十。嘿嘿，豌豆射手，看来你要输了。等我恢复原样，我就把你消灭掉。我不会让你消灭豌豆射手的，我来帮豌豆射手补充能量，恢复原样。我的头上是9加零，也等于9。不对不对，你明明用9加了一个数字，怎么可能还等于9呀？你就是欺负我怪兽火箭僵尸，数学不好。笨蛋火箭僵尸，任何数字加零都是不变的，所以9加零等于9呀。哈哈，你看我恢复原样了，火箭僵尸，看我怎么消灭你。等一下，我来帮火箭僵尸恢复能量。我不会让你这个讨厌的豌豆射手消灭火箭僵尸的。我的头上是十加零，等于十。我现在也恢复原样了，而且十大于九。豌豆射手，你可不是我的对手。谁说的？比试还没有结束，只要还有更多等于九的算式，我就可以有源源不断的能量来打败你了。哼，别做梦了，比试已经结束了，没人会帮你的，你就乖乖做我的。我是这个世界最幸福的公主，不但拥有实力强大且富有的教皇母亲，自己也是斗罗大陆第一美女。所有的光环都笼罩着我，无论走到哪里都是人们羡慕的目光。这也养成了我自私自大的性格。小雪公主，你想穿哪套公主裙？就这套粉色的公主裙吧，其他的都烧掉。好的，公主殿下。最美丽的公主裙只能是我的，即使我不穿，别人也不能拥有。小雪公主，今天你想吃点什么？我今天没胃口，不吃了，这些都倒掉吧。是，公主殿下。小雪，你怎么不吃东西呀、啊？是不是这些菜做的不好？妈妈在让人给你做一批新的。不是的，妈妈，是我太闷了，想出去走走。好，乖女儿，想去哪玩？妈妈把卖的人都赶走，省得他们打扰你游玩的兴致。不用妈妈，我就是想看着那些人羡慕的目光才觉得有意思。好，乖女儿，都听你的。公主，这的景色好漂亮啊！还行吧，没有我的后花园漂亮。漂亮的小姐，能帮帮我吗？我太饿了。哼，哪来的臭乞丐？真扫兴，把他给我赶走，别让他弄脏了我的公主裙。好的，公主殿下，臭乞丐，快滚开！千仞雪。你的品德不配做公主。什么？海神大人？就这样，我被愤怒的海神变到了一个陌生的国家。我失去了美丽的外貌，失去了身上所有的光环，变成了一个被人厌恶的乞丐。海神告诉我，只有我能找到愿意真心帮助我的好朋友，才能恢复我的身份。哎呀，我好饿啊！好怀念我的美食。如果能把它们再摆到我面前，我一定都吃光。绝对不浪费！臭乞丐，离我的水果远点，你都把它们弄臭了，快滚开！你也太过分了，我可是公主，就你还公主，我还是国王呢，快滚开！哎呀，你太坏了！又累又饿的我，只能无助的哭泣。如果能恢复身份，我保证以后一定不欺负乞丐了。这时，我看到路边的树下有好多漂亮的蘑菇。哇，好漂亮的蘑菇，一定很好吃。嗯嗯，真好吃。我头好晕啊！没有生活经历的我根本不知道，漂亮的蘑菇是有毒的。就在我中毒晕倒在路边时，我隐隐的听到了一个温暖的声音。哎呀，小妹妹，你怎么能吃毒蘑菇？我这就带你去医院。当我恢复意识时，发现自己正躺在床上。小妹妹，你醒了，以后千万不要再吃色彩艳丽的蘑菇了，太危险了。谢谢你救了我，没什么，这是我应该做的。饿了吧，快吃点东西吧。谢谢你，太好吃了，这是我吃过的最好吃的东西。小妹妹，那是因为你饿了，所以吃什么都好吃。小姐姐，谢谢你，你叫什么名字？我以后一定会报答你的。我叫小舞，跳舞的舞，你不用报答我。能帮到你，我就很开心了。小五姐姐，我叫小雪，你是我见过最善良的人。你不嫌弃我能做我的好朋友吗？我怎么会嫌弃你呢？我们现在不就是好朋友吗？真的，太好了，我有朋友了。哇，小雪，你变得好漂亮啊！
，谢谢你，小五姐姐，是你让我懂得人间温暖。我要回我的国家了，我会想你的。这些财宝送给你，小雪妹妹，太贵重了，我不能要。小五姐姐，你可以拿这些来帮助更多需要帮助的人。我回到我的国家，也会帮助那些需要帮助的人。我们一起努力，好吧？我也希望自己能帮助更多的小伙伴。小五姐姐，再见。难道在斗罗世界，真的没有人适合继承我的蓝色翅膀吗？哦，该怎么办？难道我真的要成为千仞雪的仆人吗？可是我真的不甘心呀、啊！咦，那个小女孩身上居然透露出王者的气息。我终于找到合适的人选了。哎，你好呀、哦，是谁？谁在说话？哦、你你你是阿飘吗？我不是阿飘，你看见我身后的翅膀，还猜不出我是谁吗？你你是统治者？天呀，我不是做梦吧？斗罗世界的统治者居然在我家里出现了！小女孩，你叫什么名字呀？我叫小五，小五，你想成为新任斗罗世界的统治者吗？可是我没有蓝色翅膀呀。小五，蓝色翅膀不是靠觉醒就能拥有的。其实斗罗世界每一任统治者都是靠继承上任的蓝色翅膀传承下去的，而且继承了蓝色翅膀还有不可思议的能力哦。可是我真的有能力成为新任统治者吗？放心吧。你身上不仅有王者的气息，而且还有大爱，你是最适合的人选了。现在我问你，你想继承蓝色翅膀，成为新任统治者吗？可是我要做些什么呢？到时候你就知道了。我这是在做梦吗？咦，怎么我的翅膀还没有觉醒？妈妈，怎么我的翅膀还没有觉醒？这个我也不是很清楚呢，可能是推迟觉醒吧。好吧，那我去上学了。哎呦喂，那个不是前两天不想做我仆人的小五吗？怎么天赋那么差，连翅膀都觉醒不了吗？你真的连普通人都不如呀！你还是乖乖的做我的仆人吧。我不要，我就是不要做你的仆人。你竟然敬酒不吃吃罚酒，仆人们给我抓他回去，让他明白公主是不可侵犯的。你们给我走开！你怎么会觉醒蓝色翅膀？难道那个不是梦，是真的？千仞雪，我现在以统治者身份宣布废除你公主的身份，让你变回普通人。哦、统治者大人，我知道错了，请你不要废除我公主的身份呀！不行，如果不废除你公主的身份，不知道以后还有多少人受到你的欺负。不要呀！我出蚊香，我出花露水。我出电蚊拍。哎呀，你们把东西出完了，那我应该出什么呢？谁能告诉我蚊子害怕的东西还有哪些呀？可恶，不准告诉他，要是消除成功，他们就能打败我了。太好了，原来薰衣草也有驱蚊的效果。我出薰衣草，消除成功，获得强力灭蚊喷雾。灭蚊喷雾攻击。我的血量减少了两格，可恶，我只剩下最后一滴血了。哼，赶紧行动吧。嗯，行动什么行动？哼，我才不会告诉你，不说就不说，我们走着瞧。三哥，你别生气，管他什么行动，只要我们再消除一次，他就输了。这次我出海龟，原来是海里的动物，那我出鲨鱼，那我出海豚。嘿嘿，轮到我行动了，谁都不知道我是比比东老大派出来的卧底，我要让他们输掉游戏，我出豹。无恋，那你出错了。豹是陆地上的动物，海里的是海豹。哎呀，我说快了。其实我想说的就是海豹。原来胡烈那是比比东派出来的卧底。可恶，居然暴露了。不过已经晚了。嗯、消除失败，蚊子行动。嘿嘿，轮到我行动了。我要盯小五。哎呀，可恶的大蚊子给我盯了一个大包。嘿嘿，我恢复了一格血量。游戏继续。有我在，你们是不可能打败比比东老大的。哼，谁敢淘汰我？太好了，捣乱的人终于被淘汰了，我们也要加油打败比比东了。三个人不能玩游戏，随机召唤。咦，我怎么会在这里？好了，游戏开始。我出冰粉，原来是出和夏天有关的东西。这简单，我出冰淇淋，我出空调，我出西瓜。消除成功，获得一只青蛙。太好了，青蛙吃蚊子，比比东这下你输定了。
。哼，青蛙算什么？卧底赶紧行动！青蛙我扔。什么？阿七，原来你也是卧底？不错，我也是卧底，这下你们输定了。嘿嘿，太好了，你们排好队，让我挨个盯一遍，这样我就血量爆表获胜了。啊你居然要盯我，不行，被蚊子盯太痒了。唐三、小五，我们赶紧消灭蚊子吧！消灭什么蚊子？道具都被你扔掉了，我们拿什么消灭蚊子？小五，你怎么也在这里？是啊，我今天约了三哥来这里，叫我学习游泳，他应该快到了吧？这可真是个好机会！<笑>小五，你推我干嘛呀？我不会游泳呀！救命呀！小五，你推千仞雪干嘛？他不会游泳，这样很危险的。三哥，你真的误会我了，是千仞雪自己掉下去的。三哥，快来救我呀！我刚才真的好害怕，我本来想学习游泳的，可是小五不想让我学，还把我推下去。我说的都是真的。小五，你怎么能这样呢？三哥不是这样的，千仞雪他在欺骗你。小五，你真是太坏了，你现在也给我下去吧。谁来救救我啊？我不会游泳，我呼吸都困难了。三哥，不要救小五，他太坏了。他们谁说的才是真的呢？不行，我感觉小五没有说谎，我要去救他。三哥都不相信我了，我真是被冤枉的。小伙伴们，可以为我作证吗？那我们走吧，让他一个人在这里游吧。三哥，救救我啊！小五，快把妹妹的房间收拾干净。好的，妈妈。妈妈，我这件衣服脏了。小五，快去把妹妹的衣服洗干净。好的，妈妈。妹妹，姐姐给你做了早餐，你快吃吧。姐姐，我不是告诉过你，我早晨要吃炖鱼吗？你做的这是什么？我才不吃呢。可是姐姐不会做啊。小五，不会做你可以去学，妹妹想吃什么就要想办法去做。这样从今天起，你就别去上学了，去学学做饭，好好照顾妹妹。妈妈，不要啊，我会照顾好妹妹的，就让我上学好不好？不行。这事就这么定了，你今天就去抓鱼，回来学炖鱼。妈妈，你太好了。妈妈，你这是怎么了？为什么要这样对我？<笑>小五，你为什么伤心啊？冰美人鱼，我妈妈不知道为什么特别偏心妹妹，什么都听妹妹的，现在都不让我上学，让我在家照顾妹妹。我好想去上学。你妈妈原来一直这样吗？不是的，原来妈妈是很公平的，是最近才变得很奇怪。这就惯了，让我用时光倒流魔法看看是怎么回事吧。时光倒流，<笑>小雪，帮妈妈拿杯热水。妈妈，你没看到我正忙着呢吗？你自己拿不行吗？妈妈，给你热水。还是小五你懂事。小雪，你能不能和姐姐学学？哼，马屁精。小雪，你这次怎么又不及格？你就不能和姐姐学学吗？姐姐次次都是满分。姐姐，姐姐，你为什么总夸奖姐姐？你心里只有姐姐，没有我。哼，妈妈就是偏心姐姐。要是有什么办法让妈妈只爱我一个人就好了。小雪，我有办法让你妈妈只对你一个人好。九尾狐，你真的有办法吗？当然，只要你给我些黑色能量，我就能用魔法帮你实现愿望。好，我这就给你黑色能量。暗黑魔法，我头好晕啊！为什么突然觉得小五那么讨厌？还是小雪贴心？原来都是九尾狐搞的鬼。小五，咱们现在就去找九尾狐。九尾狐，你怎么能用魔法做坏事？哼，冰美人鱼，你少多管闲事。谁给我能量，我就帮助谁，这不是很正常吗？你这样做是不对的，我要消除你的魔法影响。那不可能，暗黑魔法。糟了，这个九尾狐的黑色能量好强大。冰美人鱼，我是帮助你。太好了，谢谢你。九尾狐的暗黑魔法被消除了。小五，你快回家看看你妈妈吧。好的，谢谢你，冰美人鱼。妈妈，妈妈，你没事吧？小五，妈妈没事，就是刚才头好晕，好像做了一个对你特别不好的梦。妈妈，你没事就好。妈妈，我饿了，快去让姐姐给我做饭吃。小雪，你怎么能使唤你姐姐呢？啊，妈妈，你怎么能不听我的话？难道九尾狐的魔法失效了？什么
，我终于想起来了，原来是你让九尾狐使用魔法控制妈妈。小雪，你太过分了！妈妈，还不是你总认为姐姐好，我才想让你多偏心我一点吗？这都怪你，小雪，到现在你都不知道悔改。从今天起，你负责照顾姐姐，听姐姐的话，不然就没饭吃。不要啊，妈妈。姐姐，我知道错了，我以后会跟你好好学习的。做错事就要接受惩罚，至于惩罚几天，就由小伙伴们来决定吧。我要用树叶给小五天使做头发。谢谢你，蓉蓉，这样我就拥有让植物快速生长的魔法能力了。小五天使，你一定要快点恢复，让史莱克小镇更漂亮。我用火焰给比比东恶魔做头发，最伟大的恶魔女王。你一定要快点恢复过来啊！鬼新娘，你做的很好，这样我就拥有了地狱火焰的魔法能力了。我会烧光所有的植物。小五天使，你的魔法始终会被我克制的。那可不一定，我用白云给小五天使做翅膀。谢谢你，唐三哥哥。小五天使，你掌握了光明的能力，一定可以让大地充满生机的。哼，白云有什么了不起？我用黑色的影子给恶魔妈妈做翅膀。乖女儿，你太懂妈妈的心了，这样妈妈就可以用黑暗驱散光明。没有阳光，看他们还怎么生长。比比东妈妈，你一定会成为最伟大的恶魔女王。比比东，我是不会让你得逞的，我相信小伙伴们也不会让你恢复过来的。哼、啊，支持我的小伙伴，我会给他强大的力量。你是阻止不了他们帮助我的。我来帮助你们恢复了，冰公主。如果你帮助我，我会让你成为最强大的叶罗丽仙子。不要啊，冰公主！如果你帮助比比东恢复过来，他会毁掉美丽的叶罗丽世界的。我我该怎么选择呢？是选择强大自己，还是保护自己的家园呢？我知道了，我的是拯救，所以我要帮助小五。我用雪花给小五做漂亮的衣裳。这样，小五就能掌握雨水的魔法能力了。谢谢你，冰公主，我一定会保护好童话世界。比比东恶魔，我来了，我找到了能变成衣服的土壤，我这就给你穿上。五六七，你是要气死我吗？这么脏的东西我才不要！你快给我滚远点！比比东恶魔，你太过分了，你怎么能骂人呢、啊？我不只想骂你，等我恢复了，我还想揍你呢。竟然用那么脏的东西给我当衣服！你你这样，我就不帮你了。我要帮小五。五六七，你把土壤给我做鞋子吧。植物生长需要土壤，有土系魔法，我能让植物更好的生长，结出更多的果实。好吧，那我把土壤给小五你了。太好了，比比东，我恢复了。我现在就要把你打回地底深处去。爱心魔法吸收。糟了，我的魔法能量都被吸走了。<笑>小五天使，我早说过，恶魔比天使强大多了，更别说你那弱小的爱心魔法了。现在我完全恢复了，我这就去毁了所有的童话世界。<笑>不要啊！怎么会这样？<笑>糟糕，我的鱼尾不见了，我得把它找回来，不然小伙伴们会不喜欢我的。五六七，你看到我的鱼尾了吗？我刚睡着了，睡醒鱼尾就不见了。小五美人鱼，我一直在这玩沙子，没有到大海里去。不可能，你为什么要把身体埋在沙子里？你快出来，我都看到鱼尾露在外面了。小五美人鱼，真的不是我，不信你看。好啊，五六七，果然是你偷了我的鱼尾。这个可不是你的鱼尾哦，我这是为了练习游泳买的鱼尾型脚蹼。你看，是黑色的，你的鱼尾是粉色的。对不起，五六七。我冤枉你了，可是我没有鱼尾，真的好难看。美人鱼小五，你别伤心了，我刚才好像看到比比东跑过去了，他身上好像就是粉色鱼尾。真的吗？谢谢你五六七，我现在就去找比比东。比比东，你是不是偷了我的鱼尾？小五美人鱼，你可不要冤枉好人，我比比东可是武魂殿的女王，我会偷东西，可笑。那你为什么要穿这么宽大的裙子？是不是把我的鱼尾藏在里边？你让我看看。小五美人鱼，你算老几？小伙伴们同意了我才给你看，否则少烦我。比比东
，小伙伴们大多数都认为是你拿了我的鱼尾。啊，你们竟然敢冤枉本女王！看就看！哼，比比东，这不就是我的鱼尾吗？小五美人鱼，我脚扭伤了。这是我买的助力电动车，轮子是可以转动的。不信你看。啊，比比东，看来是我冤枉你了，向你道歉。我原谅你了，小五美人鱼。史莱克小镇正举办假面晚会，也许你可以到那里看看。好的，谢谢你，比比东，我这就去看看。啊，蓉蓉，你为什么要偷走我的鱼尾？你知道我有多着急吗？对不起，小五美人鱼，我只是觉得美人鱼是最漂亮的，扮成美人鱼一定可以成为晚会的焦点。原本我是想晚会结束后就给你送回去的，真是对不起。好吧，既然你知道错了，我就原谅你。但你要知道，偷窃是不对的。如果你需要，可以向我借。我们是好朋友，我会借给你的。我知道了，我再也不会这样了。要这个橙色的天使光圈，它可以变出所有好看的公主裙。那我就要这个金色的天使光环，它的魔法能让我拥有花不完的金币。以后我想买什么就能买什么。最后一个红色光环就归我了，以后我就可以召唤魔物了。看谁不顺眼召唤魔物对付他。可是小五怎么办？小五他可是没有天使光环的。没事的，小五不是最受小伙伴喜欢吗？他根本不需要天使光环，这些光环还是留给我们这些不受欢迎的人吧。小五，以后你想穿公主裙就来找我吧，我可以给你变好看的公主裙。谢谢你，蓉蓉。小五，你先别难过。我这里还有一个天使光环，这是神王大人留下的，只是被暗黑魔法侵蚀变成了黑色。没关系的，三哥，我喜欢黑色的天使光圈。小五这个光圈被暗黑魔法侵蚀过，所以不到危险的时刻不能随便使用它的魔法，否则会发生可怕的事情。比比东妈妈，我的天使光圈最厉害了，所有的魔兽都能召唤出来。哼，我的金色光圈才厉害，有钱能使鬼推磨，我可以买任何东西。好了，你们都别吵了。我给小五的光圈可是神王大人留下的，肯定是最好的。可恶的唐三，你就是偏心，竟然把最好的光圈不拿出来，单独留给小五。为什么会有烧焦的味道？糟了，好像是哪里着火了。这是谁这么没公德心，居然把垃圾箱点燃了？原来小五的光环竟然连天上的雨水都能控制，太厉害了吧！果然是最好的天使光圈。可恶！每次都是他得到最好的，我不服，我就要那个黑色的光圈。你们找我有什么事吗？我们要你的黑色光圈，把它交出来啊！可是你们不是都有天使光圈了吗？少废话，你的光圈最厉害，我们就要你的。既然你不愿意，别怪我不客气了。召唤魔物，臭小鬼们敢打扰我睡觉！糟了，这个魔物不听我的话，比比东妈妈会用金币魔法救救我啊！可是魔物也不要金币呀、啊，我我怎么救你呀、啊？正好睡饿了，你们乖乖的进我的肚子里来吧。魔物，你休想！有我小五在，你不能作恶。这也太厉害了吧！控制龙卷风，我要定了。光圈就是我比比东女王的了，谁再敢给我扔狗头，我就用龙卷风把他吹走。比比东，千万不要乱用魔法，否则很危险。臭兔子骗谁呢？你是不想让我用魔法，我偏要用天使魔法。我跟你说了，乱用天使魔法很危险。三哥都跟我强调了，不到危险的时刻不能用魔法，不然会有可怕的事发生。<笑>族长爷爷，求你救救我妈妈吧！这这是怎么回事？小梧桐，你妈妈怎么变成石像了？族长爷爷，对不起，这都怪我。今天妈妈让我写作业，我不愿意写。妈妈，我们美人鱼天生就会魔法，你为什么还总要我学习啊？小五童，不学习知识，你怎么能让自己的魔法更加强大？不学习知识，你靠什么保护自己，保护大海？可是妈妈，我讨厌学习，我想去海面上玩。不行，大海外面的人类会给你带来危险，你必须在家好好学习，强大自己。我没听妈妈的话，在妈妈离开后，悄悄地游出了大海，想看看外面的世界。结果被武魂殿的比比东抓住了，大坏蛋！你快放开我，我妈妈的魔法可厉害了。我想要的就是你妈妈的魂环，抓到你，你妈妈就跑不了。比比东，你快放开我，我妈妈来了一定把你打飞。小五童
，我就等着你妈妈来呢。我要在周边布好魔法阵，别说你妈妈来，就是美人鱼族长来，我也有把握打败他。对了，得封住你的嘴，省得你坏事。我现在就去给你妈妈送信去。小五童，你作业写完了吗？咦，既然不在家，肯定又偷偷跑出去了。等你回来，看我怎么收拾你。这个圆球是什么？小五美人鱼，你的女儿在我手上，你如果想救她，就自己一个人过来，不来我就让她永远消失。糟了，小五童别怕，妈妈马上就来救你。小五童，妈妈来了。小五美人鱼，看你这次往哪跑！生命陷阱，你不要命了！小五童，妈妈以后不能陪伴你了，你要好好照顾自己，妈妈爱你。妈妈，不要离开我，我要妈妈。就这样，妈妈用最后的生命能量把我传送回了大海，自己也变成了石像。族长爷爷，你救救我妈妈吧！我以后一定听话，好好学习。小梧桐，爷爷也没有办法。不过我听说，在大海中的仙岛上有个神奇的小精灵，他最擅长生命魔法，他喜欢听歌。如果你的歌声能打动他，他一定能救回你的妈妈。族长爷爷，这是真的吗？我最爱妈妈了，我一定会找到那个小精灵，用歌声打动他，让他复活妈妈的。这个森林好漂亮，居住在这的小精灵也一定是最美丽的。小美人鱼，你说话真好听，你找我有事吗？小精灵姐姐，我来给你唱歌，如果我唱得好听，你能帮我复活我妈妈吗？可以，不过你的歌声必须打一百分，我才能满足你的愿望，不然你就变成小蝴蝶在这陪我吧。当然没问题，我这首歌要送给全天下的妈妈，感谢他们对我们无私的爱。听我说，谢谢你。小五童，来吃饭了。妈妈，你做了好多好吃的。谢谢你。小五童，请用你的知识，你怎么能让自己的魔法更加强大？自己的知识，你靠什么保护自己？保护大海。小五童，妈妈以后不能陪伴你，你要好好照顾你。妈妈爱你。我生活在童话世界的史莱克小镇。这里的人们天生都没有头发，只有到十岁时才可以通过试炼寻找与自己匹配的神奇物质生成魔法头发，同时拥有相应的魔法能力。如果没有找到对应的魔法材料，就会永远没有头发，成为没有魔法能力的凡人。同学们，明天大家参加试炼，寻找魔法材料了。每个人一生只能在试炼空间中待一天，所以大家一定要抓紧时间。另外，记得当你接触到物品时，只有发光了才代表这是具有魔法能力的材质。光芒越亮，代表着魔法能力越强。那老师是不是说，如果能发出像太阳一样的亮光，就是最强的魔法头发？不是的，传说中有一种魔法材质是不发光的，但它生成的魔法头发却拥有吸收所有魔法能力并复制出来的可怕力量。只是这种魔法头发，只是在传说中出现过。已经很久很久没有人拥有了，已经过去大半天了，我怎么还没找到能发光的物品啊？我这么漂亮，绝不能成为没有魔法能力的废物。咦，臭兔子竟然发现了黄金！这这块黄金发出的光好亮啊！不行，这是我的。千仞雪。你怎么能抢我的魔法材料？哼，什么你的？这明明就是我刚刚捡到的生命觉醒魔法。太好了，我的魔法头发一定是最漂亮的魔法能力最强的。小五，你怎么哭了？三哥，千仞雪把我的魔法材质抢走了。什么？千仞雪太过分了。小五，你别哭了，我刚找到了一滴神奇的眼泪，它发出的光很亮。给你吧，我不要，三哥，这是你好不容易找到的，你快吸收了吧，我相信我一定还能找到。好吧，那我先吸收了，等我有了魔法能力，再帮你找魔法材质会更快些。生命觉醒魔法。好了，小五，我这就去帮你找魔法材质。
三哥和千仞雪的头发都好漂亮，我也要加油。时间快到了，为什么就再也找不到发光的物品了呢？哎呦，好疼啊！咦，我碰自己的影子，我的影子怎么会突然变黑了？难道我的影子也是魔法材质吗？可是它怎么不发光呢？不管了，没时间了，试试吧。生命觉醒魔法。哇，我有魔法头发了，可是我怎么感觉不到自己的魔法能力呢？这是怎么回事？小五，太好了，你也找到魔法材质了，我可以操控雨水。你的魔法能力是什么呀、啊？三哥，我也不知道自己的魔法能力是什么。那还用说？一看你这头发，就是最差的垃圾魔法头发，当然没什么魔法能力。哼，千仞雪，你还好意思说？明明是你抢了小五的魔法材质。什么叫我抢的？这叫天才地宝有貌者得之，臭兔子那么丑，就配不上这么好的魔法头发。唐三，你还是跟着我吧。我的魔法材质发出的光可是和小太阳一样，你给我做跟班以后一定前途远大。千仞雪，你太过分了！臭兔子，一个没有魔法能力的废物，这里哪有你说话的份？千仞雪，就算你的魔法头发发出和太阳一样的光，我也不会跟着你了。小五走，咱们别理他。哼，想走没那么容易。正好拿你们练习练习我新学会的魔法——金色风暴。先走，我挡住他。圣母这点魔法能力还想挡我？再一下解决你！不要！你你怎么可能挡得住我的魔法？小五，你没受伤吧？没有啊，三哥，我什么事都没有。我就不信了，超级金色风暴。这这怎么可能？反弹金色风暴。小五，你也太厉害了！你竟然是传说中的魔法头发。三哥，你没事就太好了，以后我会努力保护大家的。想到小五也在这里，哼，想到一个好办法。唐三，我的头好晕呀、啊。蓉蓉，小心点，摔倒了我可是会心疼哦。那我要抱抱。蓉、哦，易蓉蓉，你真的好过分，当着小五的面说这些。小五姐，千仞雪，你们怎么在这呢？我和未婚妻亲热，小五不会有意见的吧？我，小五姐，你是不是不开心了？我真的没有别的意思，我也没有想和你抢三哥。我傻蓉蓉，我一直只是把小五当做妹妹呢，你不要想多了。唐三，你说出这些话和渣男有什么区别？千仞雪，这里没有你说话的份。小五现在和我是好朋友，你们做出如此苟且之事，还不让人说了吗？雪雪，算了，既然唐三一直只是把我当妹妹。是我自作多情了，那我就只好祝福他们二位。小五，对不起，都怪我和三哥情投意合，三哥他都离不开我呢。易蓉蓉，你少在这装模作样，也不知道你用了什么见不得人的招数诓骗唐三。<笑>我没有。千仞雪，你给我住口！我不许你这么说蓉蓉，赶紧给我走，这里不欢迎你。找美人鱼朋友了，偷偷的告诉你们，颜色越鲜艳的美人鱼能力越强哦。我要金色的美人鱼。哼，我不要，我要跟尊贵的比比东做好朋友。那我选蓝色的美人鱼。Oh no！ 我不要，我要跟帅气的五六七做好朋友。怎么没有美人鱼愿意和我做好朋友呀？唐三哥哥，我来做你的好朋友吧。真的吗？太好了。<笑>唐三，你可真倒霉，你的美人鱼是黑色的，一看就什么魔法能力都不会。就是就是，唐三比比东五六七。现在你们都有了自己的美人鱼朋友，那下周我们就来评比谁照顾的好。金色美人鱼，你都会干什么呢？我这么漂亮，我会的可多啦。真的吗？我不信。不信？你看。天哪，这也太厉害了！你竟然能变出来金币。我就说了，我可是最厉害的美人鱼。那你能变出手机、电视吗？当然可以。怎么样，厉害吧？嗯，好厉害。不过我还想要好多好多公主裙，我要每天都换新衣服穿。可是这样会消耗我的能量，我会变丑的。不行不行，我们不是最好的朋友吗？那好吧。太好了，这下我可以天天穿新衣服了。金色美人鱼，你继续变，我们永远都是最好的朋友。嗯，那好吧。蓝色美人鱼，你的能力是什么啊？我会的魔法太多了。那我怎么相信你呢？嗯。
这样好了，蓝色美人鱼，你看这本作业了吗？你要能把它变成写好的，我就相信你。啊，我不想变这种魔法。我看你是不会魔法才这么说。才不是呢，变就变。太好了，这一下我的作业都不用写了。蓝色美人鱼，你的好朋友饿了，你快变一些好吃的吧！哼，为什么要我变好吃的？你不知道自己的事情自己做吗？我看你肯定是只会一种魔法，所以你才不敢答应。才不是呢，我会的魔法可多了，我这就变给你看。<笑>有美人鱼朋友真好，不用自己写作业，也不用自己做饭了。小五美人鱼，这是我的零食送给你，你快尝尝吧。可是唐三哥哥，我是黑色美人鱼，我什么魔法能力都没有，你为什么要对我这么好啊？我们是好朋友呀。唐三哥哥，你真是太好了。小五，这是给你新买的鱼缸，我看你没有水会很不舒服，这样你不舒服的时候就可以在鱼缸里泡泡澡。谢谢你，三哥。打雷了，我好害怕。怎么，小五妹妹？唐三哥哥，我害怕打雷，雷声太可怕了。那我陪你一起好了。打雷时，我们不在空旷的外面，在屋子里是很安全的。真的吗？唐三哥哥，你真好。比比东五六七，你们的美人鱼怎么都变成黑色的了？老师，老师我我,我，一定是你们不好好对待美人鱼，所以他们才变成了黑色。我们知道错了。小五美人鱼，你被照顾的好漂亮。我宣布，唐三和他的美人鱼小五是最佳朋友。太好了，小伙伴们只有真心对待别人，才能交到好朋友哦。<笑>小五，你不要再哭了。本比比东大人给你带了你最喜欢的奶茶。三哥已经出海历练五年了，我实在太担心、太想他了。可怜的孩子，本教皇给你讲个故事吧。传说很久以前，你眼前这片一望无际的大海中。生活着一群无忧无虑的美人鱼，它们有世上最美丽的鱼尾，拥有帮助人们实现愿望的魔法能力。有一次，一条贪玩的美人鱼无意间来到了咱们史莱克小镇，人们发现了它，知道它的魔法能力，就纷纷祈求它帮助自己实现愿望。善良的美人鱼答应了他们，不断的实现人们的愿望。可是随着魔法能力的消耗，它美丽的鱼尾慢慢失去了颜色，变成了黑色，而它也失去了实现人们愿望的能力。当人们发现他无法实现愿望后，都纷纷远离他，没人再喜欢他了，他也消失了。直到前几天，有人在公园的湖水里发现了他孤独的身影。不管这个比比东说的美人鱼能实现愿望是不是真的，我都要去看看这个美人鱼。我觉得他和我一样孤单，我思念我的唐三哥哥，他也会思念自己的亲人朋友的。我希望能成为他的好朋友。哇，真的是美人鱼！美人鱼你好呀，有兔耳朵的小姑娘，你是谁呀？你找我做什么？你是美人鱼吗？见到你真的是太好了，你不要害怕，我不会害你的。我是小舞，跳舞的舞，我是来找你帮忙的。哼，我再也不会相信你们人类的鬼话了。每次你们找我实现愿望，我都无条件的帮助了你们。可是我能量用完了，找你们帮忙，你们却没有一个人愿意帮我。我现在没有能量，都无法回到我的家乡了。对不起，善良的美人鱼，你需要什么可以告诉我，我肯定会帮助你的。好吧，既然你知道我需要什么，那你要是帮助我恢复我鱼尾的颜色和魔法能力，我就帮助你。真的吗？那太好了。太好了，小五，我的鱼尾的颜色恢复了，我又拥有魔法能力了。现在说出你的愿望吧，我来帮你实现。美人鱼，我的唐三哥哥已经出海五年没回来了，我好担心他，想让他回来。快看你的身后！哦，三哥，真的是你吗？我好想你啊！小五，我也好想你。我被风暴困在海岛上了，多亏了你，我才能回来。你们团聚了，真好！小五、唐三，我也要回家了，再见。九尾狐阿,阿姨，我们来照顾九尾狐宝宝了。那好，我的宝宝就交给你们了。阿姨，你放心吧，心吧我们一定照顾好他们。你们谁照顾的最好，我就给谁一朵小红花。那我就先走了。我给九尾狐宝宝吃蛋糕。
，我给九尾狐宝宝吃汉堡，我给九尾狐宝宝吃玉米。小五，你也太抠门了，竟然给九尾狐宝宝吃玉米。是啊，我们给九尾狐宝宝吃的可都是他们最喜欢吃的。不是这样的，玉米中含有丰富的膳食纤维和维生素，是所有主食里最有营养的。我的九尾狐宝宝一定会是长得最健壮的。真是笑话！玉米那么难吃，我才不信九尾狐宝宝会喜欢吃呢。天晚了，我先回去啦。千仞雪五六七，你们不能欺负我的九尾狐宝宝。哼，我要扔掉小五的玉米，这样他的九尾狐宝宝就长不大。千仞雪，我支持你，快扔掉难吃的玉米，等九尾狐妈妈回来，发现小五的九尾狐宝宝没长大，看他怎么交代。可是五六七，会不会有人偷偷的告诉九尾狐妈妈？放心吧，谁敢打小报告，我就收拾谁。他们不敢的。咦，这个九尾狐宝宝怎么长大了？我不是已经扔掉了他的玉米吗？太过分了，我扔，我就不信他还能长大。九尾狐宝宝竟然又长大了，这个玉米还在这，太奇怪了，我再扔。我在扔，千仞雪，你先别扔。怎么了？千仞雪，这已经是第四天了。每次你扔掉玉米，这个九尾狐宝宝就会长大一些。这里面一定有秘密，咱们先在旁边藏起来，看看到底是怎么回事。我来喂九尾狐宝宝吃玉米。咦，今天我的玉米竟然没有被扔掉，好奇怪。多亏了小伙伴们偷偷的告诉我，我才知道玉米被千仞雪他们丢掉了。我趁他们不在，给九尾狐宝宝补充玉米。明天九尾狐妈妈就回来。我的九尾狐宝宝是最健康、最强壮的，九尾狐妈妈一定会奖励我小红花的。哼，原来小五每天都偷偷的喂九尾狐宝宝，想得到九尾狐妈妈的小红花门都没有。看我用魔法把九尾狐宝宝变小。千仞雪，等等，可能会有人偷偷的告诉九尾狐妈妈。我先把这里变黑，这样谁都不知道是谁做的。就等着小五被批评吧。哎呀，我的九尾狐宝宝怎么变得这么小了？一会九尾狐妈妈来了，我该怎么办啊？怎么回事？小五，你是不是没有喂宝宝吃饭？小宝宝都饿成这么小了？不是这样的，这这肯定是千仞雪和五六七干的。他们之前老是丢掉我的玉米，我们可没有，你不要瞎说。就是就是，没人看到，你可别冤枉我们。就是。